ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಾನು ಟುಟೋರಿಯಲ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫೀಚರನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಯಾವ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಚರ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಯ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಫೀಚರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೀಚರ್ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ನಾನು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ ಸೊ ಸ್ಟೇರಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 44100 44100 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಎಂ ಎಚ್ ಎಚ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂ ಎಂ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 10 ಓಕ್ಲಾಕ್ ಸೋ 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡಿಟ್ ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ಸ್ ಸೋ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಟನ್ ನಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಸೋ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಆಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೀಚರ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳೋಣ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೀಚರ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿರ್ಬೋದು ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಸ್ ನಾಯ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೀಚರ್ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಈಗ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡೌನ್ ಏರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಈಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಬ
ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೀಚರ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಹಿಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಏರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಸಹ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಹಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಿಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಡೌನ್ ಏರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಯ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಹಿಸ್ ರಂಬಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ವಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಏರೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೀಚರ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಹಾಂ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡದಿರೋಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೂವ್
ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿಸ್ ಸೌಂಡ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವಂತಹ ಹಿಸ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೂ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾರ್ಕರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೌಂಡ್ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದಷ್ಟೇ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಹಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಡೌನ್ ಏರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಬ್ ಮೆನ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಿಸ್ ಸೌಂಡ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಯ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾಯ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನ ನಾನು ಮು